。我用机桑相印，装满行囊，将它背在身上，奔赴远方。路途漫长，心头不慌。你说太阳下山还有月光，哪怕注定流浪，也不退散。即使痛和血流满身是伤。阿伟，我好像知道是怎么回事了。那桌吃饭的人里面，有一个是厨师，日本厨师。诸位，我来介绍这最后三道菜：荷塘秀色、清蒸海螺、碧绿上汤鱼。所以说是这个日本厨师。现在广州来了很多的日本商人。开药店的，开商店的，照相馆，我估计这个日本厨师是要开酒家。你的意思是说，他看上广州大酒家了？这帮强盗，去后门。上回那毒药是不是没说好啊？还毒死个翻译官，不得不说，可以。我弟弟人在哪儿？肯定在日本人手里啊！死的那个是第五师团后勤部新招的翻译官。这事儿不对。有什么不对的？这法医鉴定结果中毒而死，汤里又验出毒来了，人证物证俱全，你弟弟死定了。这事儿你能帮多大忙？哎。杀日本人的事儿，我可不干。让我弟弟多经历一些也是好事。你帮我问问，对方什么底牌，能接得住我就接。我都说了我不沾。抗日的事儿谁敢沾呀？大庭广众之下毒死日本人，那是抗日，那是自杀。你帮不帮？我去试试，成型了。古早啊，新的の中国人は、ね、適当に捕まえたやつで、破片を吸ってるクズだよ。違うだろうかな。こんなはずじゃないんだろう。自分で何とかしてあの店を買うことはできる。お前そんな金持ってないよ。田舎の物産を全部売っても足りないよ。いそれにしてもあんなことしちゃダメだろ。なぜダメなのよ。講習を占領したのだ。こうするのも当然だ。入軍してから、俺の心は固くなった。任務遂行するために何もできるよ。今俺たちの任務はあの店
あの店を手に入れることだ挑明的跟你说吧几个皇军看上这酒家了把这酒家交出去才能换你弟的命这酒家又不是他的他就一厨子他有什么权利啊那姓显的不是一块钱法币把这酒家给你弟了吗你买去有多少我都要我给你两块钱你跟我耍什么无赖啊有本事你跟日本人讲道理去宁请告别吧知道人关在哪里吗在日本军营的仓库里日本军营红鱼帮全军覆没也打不进去我没那个打算我是琢磨着能不能等那几个日本人落了单我自己动手你给我派几个兄弟给我打把手就行了绝对不行邝锦奎拉出去打游击你知道吗前两天偷偷进城杀了两个日本军官现在到处都是关卡和巡逻队你要是抓了人半条街都跑不出去能不能通过行会试试啊酒楼的行会挺厉害前些年因为什么事跟别的行会打起来了还找我们住过拳打得整条街都炸你说的那是中国人和中国人你行会出面你得找一个能说得上话的人吧你现在找谁说理去日本军营都不让你进联系一下显老板啊他人脉广再说了这是他的地盘我找人把信儿已经送到香港去了但是什么时候能送到你知道吗再说了跟人家有什么关系啊再想真想吗看看我们还认识什么能说得上话的人最好能跟日本人有点什么关系做过生意什么的哎詹姆斯侯行不行啊他跟外国人说得上话哎呦不行他也跑香港去了还真有一个人能说得上话大哥二哥的事情我来想办法无论如何不能去找阮非洲你你们具体会怎么做首先是要保证二哥的安全这是一次抗日行动要好好谋划一下你们以前遇到过这种事吗具体怎么做具体情况还要再分析但大体来说邪不压正记录真相呼吁声援我明确地告诉你这个办法我不同意这是有效的办法而且还可以宣传抗日啊大哥师哥现在得赶紧找到我二哥可以动用新闻界的力量通过正当途径揭穿日本人的狼子野心和贪婪让大家看清真相同仇敌忾啊我就问你如果咱们死片了把人往江里头一扔不承认怎么办大哥这不是陈家一家人的事情我们一起来想办法我还是那句话你们的办法我不同意你老老实实守着我妹妹否则别怪我翻脸等我消息你小妹说你爱到这家吃早点是啊以前当记者的时候收入少去不起大酒家听二弟说过风味都在民间可是高手都在酒家在民间一旦做出了名堂就会被酒家收了去怎么找我有事我二弟得罪了你们日本人被抓走了你已经听说了我很好奇为什么不是三妹姐或者金石哥来找他毕竟我跟他们比较熟啊长兄如父这种救人的事我出面比较合适那就好我还以为他们对我有什么不满哎怎么可能呢如果我请你帮忙救我二弟什么条件这么直接没时间兜圈子你也知道我是卖药的赚了点钱可是军方根本不是一个系统我知道一条地下的渠道也许你能用得着
如果我需要，我可以动用军舰，不需要理睬海关。那看来，我只能请你吃这顿早餐了。<笑>挺好。嗯、呃，大哥是个通透的人，那我也不跟你绕圈子。我希望你来帮我。怎么帮？跟我一起歌颂日中亲善。我尽力。没诚意啊。正常人如果听了我说这个话，要么就会对我冷嘲热讽，或者勃然大怒。再不济，也得问问怎么歌颂。你上来就说你尽力，这明显是在跟我耍滑头啊。那怎么的？我先骂你二十分钟，然后再跪下来求你。以后相处时间长了，你就知道，我不是一个正人君子，也不是你说的那种正常人。再说了，你说的那种歌功颂德我也听不懂，我只知道，做任何事情都得付出代价，富贵险中求嘛。大家分头去联络所有的行会、商会、工厂、作坊，上级指示要把这次罢工，搞成向日本侵略者的示威，以酒楼从业工会。茶居从业工会、茶楼从业工会、粉面茶馆和饼干工会为主，动员大家团结起来。咱们口号是什么？求生存。日本人一直宣扬大东亚共存共荣，粉饰广州歌舞升平，不用罢工，粉碎他们的谎言。那主题标语就写“求生存”三个字。如果嗯，我觉得“求”字不好，为什么要向日本人哀求？对。应该是要生存，体现救亡图存的意思。好，匆匆负责撰写标语，体现生命朝不保夕，百姓不堪掠夺的意思就行。多写一些，要短句，不要长句。是。其他同志分地区、分行业、分头去联络。时间不等人，明早六点起，广州影视行业集体罢市，其他行业罢工声援。是是，散会。中共地下党在广州开展各种形式的抗日活动，成立各种抗日组织，印刷、张贴、散发抗日传单，鼓舞百姓士气。日军占领广州的七年时间里，中共地下党领导的抗日活动从未停息。宋大哥，你得帮忙想想办法。我弟弟一放出来，我们兄妹三人就得离开广州。没问题。去哪儿呢？要不，佛山吧。佛山也有日本人。先躲开阮飞舟就行。他应该想不到我们会去佛山。不行，我就给你们造点假消息，就说你们跑到香港去了。哎，那更好。找我的。大哥，二哥怎么办啊、嗯？放心吧，他明天就能回来。你怎么知道？我找人了。哎呀，你上去，赶紧把行李收拾了。等你二哥回来了，咱们就马上走。我们能不走吗？我跟你二哥被人盯上了，不能不走。可是我师哥还在这儿呢。他能顾得上你吗？他眼里边只有他自己要做的事儿。山河，红玉帮接到通知，号召码头所有工人罢工，声援茶楼。酒楼工会组织的罢市活动，不好，要坏事儿。事情就是这样，我受陈山河之托，替双方斡旋。不过，替皇军服务是我的本分。这件事情，我不方便出面。你去找那个日本军曹，告诉他陈卫不能动，让他换个人坑。我去了，皇军不一定会听我的呀。啊、哦，不对，是我去皇军，他一定不会听我。当然，所以你要说这是宪兵报道部的意思。如果他们不同意，我去找他们上级理论。这个，接电话，合适吗？你办公室。哦，对。
茶楼、酒楼、饭馆、茶坊全八十，今天全城五早茶。二位在这待的挺舒服呀，廖长官，你怎么来了？受陈山河和宪兵报道部阮飞舟之托，就你们出去。啊？他们俩怎么搅和到一块儿了？一鱼两吃嘛。陈山河委托我，跟日本人谈判，日本人开出了价码，交出广州大酒家。哼，想得美，是，人家就是想得美，先弄个人死在广州大酒家，证据确凿。现在是，要么你们把酒家交出去，要么你俩去死，你说，是不是很美？那陈山河怎么说？他知道这酒家是你们的心血。当然不肯答应了，所以他才找的阮飞舟嘛。阮飞舟开了什么条件？开什么条件我就不知道。那是以后你大哥，就是阮飞舟的人了我大哥不可能做汉奸，这可就由不得他了。山河兄，你怎么来了？你得马上把我弟弟救出来，否则咱们俩交易无效。怎么突然这么着急了？都说是救人了，怎么可能不着急？你是因为金慧荣挑动了罢市，你怕事情闹大了他们会杀了你弟弟？什么罢市不罢市的我不知道，我只是要求你信守承诺，也表示一下你求贤若渴的诚意嘛。罢市这么重要的情况，你都不肯主动告诉我。即便现在问你，你还是装作不知道。我真的是怀疑你的诚意。你救不救人？我已经再救了。你们俩商量一下，签个和解书，随便给个几十几百的，这事儿就算过去了。别辜负了你大哥一番心血。等一下，还有什么事儿？帮我去给日本人带个话。这广州大酒家我给他们了，但是我有两个条件。第一个条件，他们只有使用权，没有所有权。等到有一天东家回来了，这个酒家还要还给人家。不必给人家，你大哥都已经。他们不是只想要这个酒家吗？求人得人，别想拖我大哥下水。这是何必呢？还有第二个条件，广州大酒家所有的员工。必须要留用。哎，不包括我，我不给日本人干活。行，那你就这么跟他们说一下吧。我们两个现在马上回广州大酒家，找一些朋友过来作证，当场转账。
秋雷哥。保証立たせろよ。やつに何の借りもない。チェンウェイもそうしない。笑え。还有什么要交代的吗？人在做，天在看。不说了，咱说多了就拼命了。行，及时已到，签字吧。他先签。有有这个必要吗？因为不是我主动想要卖的，是他们逼我的。各位中人，也签字画押吧李夏，哎，快坐。你这手怎么了？怎么受伤了？啊，没事的，没人看到你们吧？没人。好，那你去吧。没事。发誓很成功，触动了敌人的软肋，所以他们想要先解决了我。我大哥都说了，不让你这么干。酒楼、茶楼双双罢市，给了日本人一直宣扬的黄道乐土，以及响亮的耳光，他们不敢再扣着你耳哥了。大哥说了，你根本不是为了救二哥，你是为了自己的野心。你大哥的觉悟还不够，看不明白。我站在更高更大的戏台上，所以我看得比他远。可是你这戏台也太危险了吧？哪个戏台不危险？你二哥好好经营着酒家，你大哥好好开着药铺，这都被别人盯上了。还有瑞山师兄，好端端的。就被日本人开枪打死了。陛下，这个世道必须要挺身反抗，而且我也没有野心，我只有更大的戏台
，我希望天下人都能够看到欢笑和美好的喜。李夏，让你来是要跟你说一件事，我不能公开露面了，以后你有事找我，可以来一个地方。六哥，有事啊？我给你两头奔波斡旋成功，这辛苦费该给了吧？还应该的，但是给了你，我就不欠软非洲的了。他是他的，我是我的。再说了，你应该庆幸，不光你弟弟保住了命，你还保住了名声。对对对，都是我的功劳。是是是，进去喝杯茶，喝好茶啊。好。中国人不太友好，不乐意我们来做生意。嗯，但是如果没有中国人加入，大东亚医学促进会便名不副实。诸位，让我们来商议一下，如何让中国人加入？为什么一定要让他们参加？我们这些人代表不了大东亚吧？我们才是大东亚最重要的民族。来广州开医馆和药店的已经有几十人，广州之外的城市也有一些。我们完全不需要中国人的参与。二位，如今的上海、武汉还有南京，以至于我们所在的广州，这些地方都是我们的帝国士兵浴血奋战得来的，所以我们商人有义务协助他们稳定住这块市场。妈，三国游戏先生说的好，其实呢，这也是政治的一种。共同的利益能够瓦解中国人，分化他们，同化他们。只有让越来越多的中国人认同我们，帝国的占领才能够根深蒂固。可是我现在去城外收中药，这些该死的中国人根本就不卖给我。我的房东还想加房租，我把他送到了宪兵队，索性一分钱都不给他。现在黄白钱都敢骗日本人的钱，这就是我们今天商议的目的。一天不能消弭抵抗，一天就不算完成对广州的占领。所以，我们要从各行各业做起，同化我们接触到的每一个广州人，魔高一尺，道高一丈。诸位，回去告诉咱们的同僚，一起努力。嗨你们宪兵队的事儿呢？我不懂。但是医药行业，就得先控制住那个领头的。你擒贼先擒王嘛，你只要把那领头的摁住，其他人自然也就随过来了。怎么摁啊？嗯？这些人，要么逃出广州，要么装病，关门闭户。其实有一个挺合适的人选。我跟他打过交道，有能力有野心，关键是在这块谁都给面。谁？他有一家制造发冷丸的药厂，叫陈山河。陈山河。医药行业呢，想让他屈服，必须得让他绝望。所以陈山河那个生意啊，必须得整黄的。你想让他破产，你是看上他的药房了吧？咱们也不差那一家药房、啊，我这不就是想帮你个忙吗？我是看中陈山河在中国医药商人里的影响力。如果他破产了，影响力还在吗？有钱就有影响力啊。只要让他依附于任何一家日本药店，我们就能让他重新有钱，还能让更多的中国人知道，只有依附于我们才能生存下去。不是依附，是共存、共荣。嗯，这词儿好，共存共荣。陈山河的生意呢，主要是靠走私西药，可以从这方面出发，让他绝望。
。亏您用完了，王老板，你不做了吧？我要是能搞来西药呢？咱不是说好不做了吗？现在不光要避开海关缉私，还得避开日本人的关卡。这边料子六转非洲盯着我，做不下去了。你在南路药房的案故分成不变，照规矩还存在颐和洋行。到了时间你需要你就去拿。徐南路早的时候呢，给了我几个方子，其中有一个是治头疼的。我跟徐连仲老爷子商量了一下，打算做成成药。我来弄亏宁，所有的风险我来担，你只要帮我做出发愣丸就行。咱们可以做新的生意。红鱼帮等不了啊，几千张嘴等着吃饭呢。码头的生意不比从前，我心里急呀、啊。之前没做这门生意的时候，这帮兄弟不一样活着吗？我这么跟你说吧，上一次在沙面那一笔，廖四六已经发现了，他贪心包给了日本人，日本人是对我有所图才给压下来的。你不是能算计人心吗？那我算计别人，别人也算计我呀！只要我继续做，就逃不开算计。曾大哥，这可是让我当汉奸的算计，咱沾不得。有这么严重吗？但日本人也不傻，他凭什么放我一马呀？哎，这样，从现在开始，咱俩不是搭档了，就是纯粹的生意关系。我来弄奎宁，你做发冷丸。加工费该多少就多少，我出，这样行吗？你只要在南路药房做，我就逃不开干系。兄弟，你该不会因为我没帮你救你弟弟，你怪我吧？咱俩万事新招，你说这话近日，破获一起西药走私案，击毙走私犯罪团伙骨干七名，收缴走私西药回宁五千片，涉案数额巨大。至此，肆虐广府多年的红鱼帮宣告破灭。红鱼帮还挺规矩的，说这样做怎么没呢？是日本人干的。六哥，山河是我兄弟。你吓唬他，你的仇我可以帮你报，我可以借全帮之力来帮你。在下红鱼帮帮主宋石莲。宋哥，此去黄泉，山高路远，你走好。重情重义。汉子呀！当着死人的面别乱说话。是谁提供的线索？你千万别告诉我是海关缉私，他们没这本事。要是我有这本事呢？那就是你狗拿耗子管过界了。说吧。当我欠你个人情，哎，陈山河，你哪儿来的这自信啊？啊，每次都冲我要我喝溜的，你别忘了，你是民，我是官，你是匪，我是警，凭什么呀你？凭我不要命，还有，以后别总冤枉我是匪。我是正经守法的药材商人，正经守法药材商人，行，缴获的那五千片奎宁，吐血了吧？开什么玩笑呢？跟我有什么关系呢？别以为我不知道你们一起合作的那个生意，告诉你吧，这日本人呢？就是想让你们血本无归。多谢提点
，具体操办的是哪位呢？是阮飞洲啊，还是三国有喜呀、啊？这就无可奉告了。我给钱。文文是不是你把那个粪便铺进日本人药铺的？谁让你文文？这不是我。<笑>真是你啊！外面都已经传遍了，说有一个日本人被教训了。你这招也太恶心了吧！你告诉金慧荣，报仇啊是要方法的。我不是反对他搞游行啊、撒传单的，但我有我的办法，我有的是办法跟他们斗。哥，你怎么了？宋世林，你送他们死了。宋大哥呀，不算是个好人。刚认识他的时候，他手底下的人想抓我们钱，你嫂子上了当，急坏了。我跟他们是不打不相识，他这个人虚荣、要面子、贪吃、贪财，但是对手底下三千个兄弟是真好。我不如他，小妹。人活这一辈子，徒善其身容易，难就难在为别人担大旗。我有两个哥哥，还有师哥，我师傅、我干爹都会替我担着的。要是有一天让你担责任，那我这大哥就太不负责任了。我，我。给我整这没有用的，你都看清楚没有啊？啊，这是啥？这钉子、凶器。我跟你说，我昨天要不是躲在柜台后边，今天你都见不着我。你瞅这手给我弄的。还好你躲在这柜台后边了，要不然就不是拿着夜香和炮仗、钉子恶心你了，就是命案了。所以你必须把这人给我抓着，他这是谋杀日本人，无法无天了他。他
，不管是日本人还是中国人，只要是谋杀就是犯法。你别给我扯这个没有用的，我到你这儿干啥来了？我做生意，我给你送钱来了，就这么保护我？是是是是是。还有啊，我儿子本来身体就不好，你知道昨天给他吓成啥样？你赔得起啊？来来来，咱不要紧，接着。先别激动，我不能不激动啊！我是是，我知道，我知道。这人没事儿，这就是万幸，这都是身外之物。身外之物，没落到你头上，你觉得身外之物？他要把你办公室炸了呢，你还这么想啊？啊！行行行，我想办法把这案子破了，行了吧？你必须想办法，你就干这个的你。我亲自负责把这案子破了，行吧？我去破案了啊！都不知道你怎么忍的。哎。哎，我告诉你啊，你要是抓不着那人，我这儿所有损失你们出。廖会长呢是资深警察，破案这方面肯定比宪兵都有经验，你得相信他。我为了帮你们受的伤，你就整个廖四六糊弄我？我们宪兵队抓人呢。也得有方向，抓谁呀、啊？肯定是陈山河呀！啊，我之前告他，啊，回头就报复啊！你看我整的皮儿片儿的这儿。嗯，我不这么认为。三国游戏先生，你到广州才不到半年，已经吞并了三家药房，而且还抢占了进草药的渠道，你得罪的人可不止陈山河。那我就挨个放心，这事儿就靠你们了。三国游戏先生，杀人也得讲究合理合法。都杀光了，谁替我们工作呀？那帝国士兵不惧艰险打下来的王道乐土，还是不是我们日本人的呀？当然是。但是据我所知，开拓团每年都在增派人手，但是分到我们手里的土地只有这么大点儿。中国实在太大了，这块肉啊，得细嚼慢咽。你瞅着这个，你咽不下去。着什么急呀、啊？先记着。徐徐图之，阮副主任，你是真不知道我是谁。